welcome to my class our topic is how to improve english english ela improve english ni manam ela improve cheskovali so general ga em avutundante manaku pratokka vasthu gaani pratokka ekkada em chusina sare manaku manaku matrubhasha tagginchi mana english lo vaadakam ekku untundi for example na chethlo ee cheskoni dinni man tissue antunnam paper పేపర్ అని కూడా అనొచ్చు అంటే ఏంటి ఈ పేపర్ అనేది ఇంగ్లీష్లో ఉంది టిష్యూ అనేది ఇంగ్లీష్లో ఉంది చూడండి ఈ బోర్డ్ అనేది ఇంగ్లీష్లో ఉంది రైట్ మనం లెటర్స్ అంటున్నాం అంటే లెటర్స్ అనేవి కూడా ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటున్నాయి ప్రతి ఒక్క వర్డ్ మనం మాతృభాషలో తక్కువగా మాట్లాడతాం ఇంగ్లీష్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం అంటే చూడండి యూజ్ అనే వర్డ్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా వాడతాం అని అనట్లేదు నేను సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మన ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా ఈజీ ఆ తెలిసిన ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ మనకు కనెక్ట్ చేయడమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెన్ టేబుల్ పైన ఉంది చూడండి నేను పెన్ అంటున్నాను టేబుల్ అంటున్నాను సో అప్పుడు ఏమనాలి మనము దేర్ ఇస్ ఎ పెన్ ఆన్ ద టేబుల్ రైట్ సో సీలింగ్ పైన ఫ్యాన్ ఉంది దేర్ ఇస్ ఎ ఫ్యాన్ ఆన్ ద సీలింగ్ చూడండి సీలింగ్ అంటున్నాను నేను మరి ఫ్యాన్ అంటున్నాను అంటే ఏంటి ఇక్కడ కనెక్షన్ ఉంది మనకు ఆ వస్తువులు ఇంగ్లీష్లో తెలుసు వాటిని మనం కలపడం నేర్చుకోవాలి అంతే ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే సో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎక్కడ చూసినా ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది మీకు మీరు బయటకు వెళ్ళండి ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళండి అక్కడ ఏమవుతుంది ఎక్కడైనా బోర్డులు అనేవి ఎలా ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటాయి బస్ నెంబర్ తీసుకోండి ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది రైట్ ట్రైన్లోకి వెళ్ళండి ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది మీరు గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళండి మీ డాక్యుమెంట్స్ అని ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటాయి సో ఎక్కడ చూసినా సరే మనకి ఏముంటుంది ఫార్మ్స్ కానీ రైటింగ్ కానీ మాట్లాడడం కానీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది మనం ఒక డబ్బా అనుకుందాం డబ్బాని మనం డబ్బా అనం బాక్స్ అంటాం రైట్ టీవీని మనం దూరదర్శన అనం ఏమంటాం టెలివిజన్ అంటాం సో మన లైఫ్లో మన పాట్ అంటే నా తొంభై శాతం ఏముంటుందంటే ఇంగ్లీషే ఉంటుంది సో వీటిని మనం కనెక్ట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి అప్పుడు మీకు ఇంగ్లీష్ ఆటోమేటిక్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏంటి కనెక్ట్ చేయడానికి మనకి ఏమి వచ్చి ఉండాలంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ వచ్చి ఉండాలి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఏంటి భాషా భాగాలు రైట్ భాషలు ఎన్ని భాగాలు ఉంటాయి ఎనిమిది భాగాలు ఉంటాయి రైట్ సో ఈ భాషలు ఏంటి మనం జనరల్గా మనం మాట్లాడడానికి కావాల్సింది ఏంటంటే మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన ఫ్లూయెన్సీ ఆగిపోతుంది ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది అది మీకు ఆ వర్డ్స్ తెలియనప్పుడు ఏ వర్డ్స్ మీకు తెలియవు సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకేం తెలియదంటే సింగ్లర్ ప్లూరల్ తెలియదు ఫస్ట్ మనం ఏం నేర్చుకోవాలి నౌన్లో సింగ్లర్ ప్లూరల్ తెచ్చుకోవాలి సింగ్లర్ అంటే ఏంటి ఏకవచనం ప్లూరల్ అంటే ఏంటి బహువచనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైఫ్ అనే వర్డ్ మీకు తెలుసు దాన్ని ప్లూరల్ ఏమంటారు మాకు తెలియదు అంటే వైఫ్స్ లీఫ్ అంటే ఆకు దాన్ని ప్లూరల్ ఏమంటాం మనం లీవ్స్ ఇవి మాకు తెలియదు సో చైల్డ్ అన్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో చాలామంది ఏం చేస్తుంటారు అంటే ఆ చైల్డ్ని చైల్డ్స్ అంటుంటారు చైల్డ్స్ కాదు అది చిల్డ్రన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుట్ అంటే పాదం రైట్ దాని ప్లూరల్ వాళ్ళకి తెలియదు ఫీట్ రైట్ టూత్ అనే వర్డ్ ఉంది టూత్ అంటే ఏంటి పన్ను ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి ఏమనాలి మనము టీత్ అనాలి సో మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే సింగ్లర్ ప్లూరల్ నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి మనకు జెండర్ రాదు మీరు ఒక స్టోరీ చెప్పాలి ఎవరి గురించి అయినా మాట్లాడాలి రైట్ దాంట్లో ఒక జంతువు గురించి చెప్పాలి మగ తెలియదు మనకు ఆడ తెలియదు మనం మగని ఆడ అనుకుంటాం ఆడని మగ అనుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుక్క అని తీసుకుందాం మనం తెలుగులో అంటాం ఆడ కుక్క మగ కుక్క అంటాం అదే ఇంగ్లీష్లో డాగ్ అంటే ఏంటి మగ కుక్క సో మరి ఇంగ్లీష్లో ఆడ కుక్క అని ఏమంటాం చాలా మంది తెలియదు అది రైట్ వాళ్ళు ఏమంటారు తెలియకపోతే షీ డాగ్ అంటారు అది కాదు షీ డాగ్ కాదు అక్కడ డాగ్ బిచ్ దానికి భూతపదం వేరే ఉంది కానీ యాక్చువల్లీ అలా అనుకుంటారు జనాలు కానీ బిచ్ అంటే ఏంటి ఆడకుక్క అని అర్థం డాగ్ బిచ్ ఇప్పుడు బుల్ అన్నాం సో బుల్ అనేది ఏంటి కోడే దానికి ఆడ ఏంటి కౌ లేదా ఐఫర్ బుల్లక్ ఐఫర్ సో మీరు మాట్లాడినప్పుడు అది మీకు ఆ ఫ్లూయెన్సీ ఆగకుండా ఉండాలంటే మీకు ఏమొచ్చి ఉండాలి జెండర్ కూడా వచ్చి ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏంటి సో దీని తర్వాత మనకు ప్రొనౌన్స్ వచ్చి ఉండాలి ప్రొనౌన్స్ అంటే ఏంటి అతడి నీ అంటే హిమ్ ఆమె ని అంటే హర్ అతని యొక్క అంటే హిజ్ ఆమె యొక్క అంటే హర్ రైట్ వాళ్ళ దే అంటే చాలామంది దేర్ అనుకుంటారు అక్కడ దేర్ కాదు దేర్స్ అది రైట్ వాటి దే వాటిదన్నా కూడా దేర్స్ అది సో మనకి ఏమి వచ్చి ఉండాలి ప్రొనౌన్స్ అని వచ్చి ఉండాలి ఐ యూ వి దే ఇలాంటి మీనింగ్స్ మనం ఫస్ట్ వచ్చి ఉండాలి ఇంగ్లీష్లో ఇది ఫండమెంటల్ తర్వాత ఏంటంటే మనకు అబ్జెక్టివ్ రావాలి అంటే వర్ణించడం రావాలి మీకు ఒక గురించి చెప్పడం రావాలి ఒక గురించి అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామ్ ఈజ్ అ గుడ్ బాయ్ అన్నాం సో రామ్ ఒక మంచి
మనం ఒక ఒక వస్తువు గురించి చెప్పడం రావాలి జంతువు గురించి చెప్పడం రావాలి ఒక వస్తువుని ఇంకో వస్తువు పోల్చడం రైట్ ఒక మనిషి గుణాన్ని ఇంకో మనిషి గుణాలతో పోల్చడం రైట్ ఒకరిని ఇంకొకరితో పోల్చడం ఒక ప్రాంతాన్ని ఇంకో ప్రాంతంతో పోల్చడం రావాలి ఒక ప్రాంతాన్ని హైలైట్ చేసి అన్ని ప్రాంతాల కంటే ఎక్కువ చెప్పడం రావాలి మనకు అంటే ఒక వస్తువు ఒక వస్తువు గురించి చెప్పడం రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ ఇస్ అ బిగ్ సిటీ అన్నాం సో ఇదేంటి మనం హైదరాబాద్ అని చెప్తున్నాం మనం అదే హైదరాబాద్ బెంగళూరు కంటే పెద్దది అంటే హైదరాబాద్ ఈస్ బిగ్గర్ దాన్ బెంగళూర్ ముంబై అన్నిటికంటే పెద్దది ఇండియాలో ముంబై ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా సో మీకు ఏం రావాలి ఇక్కడ కంపారిజన్ రావాలి నెక్స్ట్ ఏం రావాలి వర్బ్స్ రావాలి వర్బ్స్ అంటే ఏంటి చేసే పని అది ప్రజెంట్లో ఉందా పాస్ట్లో ఉందా ఫ్యూచర్లో ఉందా అది మనకు రావాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ వర్బులో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటి కరెక్టింగ్ అంటే ఏంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటాం అది మనకు సాయం చేస్తుంది రైట్ అదే మెయిన్ వర్బ్ అంటే ఏంటి అది పని చూపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ గో టు ఢిల్లీ టుమారో ఇక్కడ కెన్ అనేది ఏంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ గో అనేది ఏంటి మెయిన్ వర్బ్ అక్కడ గో అనేది యాక్షన్ చూపిస్తుంది కెన్ అనేది నేను కలుపుతుంది అనమాట అది ఇది కంజంక్షన్ కాదు కలపడం అంటే గలను నేను చేయగలను వెళ్ళగలను అన్నప్పుడు ఏం వాడాలి కెన్ వాడాలి రో ఈ కెన్ కుడ్డు మే మైట్ ఇవి ఎలా వాడాలో మీరు నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి మెయిన్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి వాటిని మనం ఎలా వాడతాం టెన్సెస్ కింద వాడతాం మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ అంటే రెగ్యులర్గా చేసే పనులు సింపుల్ పాస్ట్ గతంలో అయిపోయిన పనులు సింపుల్ ఫ్యూచర్ జరగబోయే పనులు రైట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న పనులు ప్రజెంట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే గతంలో జరుగుతున్న పనులు రైట్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ అంటే ఫ్యూచర్లో జరుగుతున్న పనులు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడే అయిపోయిన పనులు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ గతంలో ఒక టైమ్ టైంకి ముందు అయిపోయిన పనులు ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో పూర్తి అయ్యే పనులు రైట్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ గతంలో మొదలై ఇంకా జరుగుతున్న పనులు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ గతంలో ఉన్న ఒక టైంకి మొదలై ఇంకో టైం వరకు జరిగే పనులు ఇలా మీకు టెన్సెస్ వచ్చి ఉండాలి నెక్స్ట్ టైం వచ్చి ఉండాలంటే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనము అంటే చిన్న చిన్న వర్డ్స్ నేర్చుకోవాలి కమాండ్స్ అండ్ ఆర్డర్స్ కమ్ ఇయర్ గో దేర్ సిట్ దేర్ స్టాండ్ దేర్ ఇలా సో మీరు రెగ్యులర్గా వాడుతుండాలి ఇవి స్టార్టింగ్ మనకు రావాలనుకోండి ఏమనాలి మీకు ఒక టవల్ కావాలి కెన్ ఐ హ్యావ్ ద టవల్ రైట్ గీ మీ టవల్ కెన్ ఐ హ్యావ్ ఎ కప్ ఆఫ్ కాఫీ నాకు ఒక కప్పు కాఫీ ఇస్తారా కమ్ ఇయర్ గో దేర్ సిట్ దేర్ స్టాండ్ దేర్ ఇవి మనం వాడుతుండాలి తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే మీకు సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ రావాలంటే మీ గురించి మీరు చెప్పడం రావాలి నెక్స్ట్ ఏంటి ఒక ఒకరి బయట తెలిస్తే అతని విషయాలు మీకు తెలిస్తే అతని గురించి చెప్పడం రావాలి ఆమె గురించి చెప్పడం రావాలి సో మీరేంటి తెలిసిన వాళ్ళ గురించి చెప్పడం ప్రారంభించండి మీ గురించి చెప్పడం ప్రారంభించండి మనం హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మీరు హైదరాబాద్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి రైట్ నెక్స్ట్ ఏంటి మీరు తెలంగాణ ఉంటున్నారు తెలంగాణ గురించి చెప్పడం ప్రారంభించండి ఇండియా గురించి చెప్పడం ప్రారంభించండి ఒక ప్రాంతం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఒక ఒక వ్యక్తి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్గా మనం సినిమాల గురించి మాట్లాడుతుంటాం ఆ సినిమా స్టోరీస్ చెప్పడం ప్రారంభించండి మీరు ఒక సీరియల్ చూస్తున్నారు అంటే ఆ సీరియల్ గురించి చెప్పడం ప్రారంభించండి అంటే ఆ స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ప్రారంభించండి నెక్స్ట్ ఏంటి సినిమా గురించి కానీ సీరియల్ గురించి కానీ పక్కింటి వ్యక్తి గురించి కానీ హీరో గురించి కానీ హీరోయిన్ గురించి కానీ మీరు ఇంగ్లీష్లో చెప్పడం ప్రారంభించండి లేదు అంటే ఏంటంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇంగ్లీష్ భాష బాగా రావాలంటే ఫస్ట్ వినాలి వినడం అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక న్యూస్ అవుతుంది న్యూస్ రన్ అవుతుంది ఇంగ్లీష్లో వినాలి అది అంటే ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్ చూడాలి మీరు అక్కడ డిబేట్స్ అవుతున్నాయి ఇంగ్లీష్లో సో అప్పుడు మనం వినాలి అవి అప్పుడు ఏమవుతుంది మన ఒకాబులరీ పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటి రేడియో ప్రోగ్రామ్స్ మీకు ఇప్పుడు రేడియో మనం మర్చిపోయాం కానీ రేడియో న్యూస్ వింటే మనకు ప్రొనౌన్సియేషన్ పెరుగు తెలుస్తుంది బాగా అంటే కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది మనకు రేడియో వార్తల వల్ల తెలుస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మాట్లాడడం ప్రారంభించండి మీరు ఎవరితో జనరల్గా మాట్లాడడం అంటే ఏంది ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటి వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేయడం మనం ఆన్సర్ ఇవ్వడం రైట్ మనం క్వశ్చన్ చేస్తున్నట్టు మన మీరు క్వశ్చన్ నేర్చుకోండి కొన్ని వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ హౌ ఆర్ యూ కమింగ్ రైట్ వేర్ ఇస్ యూ గోయింగ్ ఇలా మీకు నచ్చిన క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉండండి ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుండండి వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు మీరే మీరు ఆన్సర్ చెప్తుండాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే చిన్న చిన్న టాపిక్స్ చెప్పడం ప్రారంభించాలి రైట్ సీరియల్ కానీ సినిమా కానీ హీరో కానీ
చూడండి చిన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తుంటాం అమ్మ మాట్లాడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా భాష వచ్చేస్తుంది మనకు సో అందరూ మాట్లాడడం వల్ల మనం వింటుంటాం బాగా ఓకే ఇలా వాడాలి ఇలా నేర్చుకోవడం తెలుస్తుంది అలాగే మీరు ఏదైనా స్పీచెస్ వినండి సినిమా స్టోరీ వినండి డిబేట్స్ వినండి రైట్ ఏదో ఒక స్టోరీ వినండి యూట్యూబ్లో సో ఇలా మీరు ఏం చేస్తున్నారో బాగా వింటుండాలి వినడం వల్ల మీకు వచ్చేస్తుంది అది నెక్స్ట్ ఏంటంటే చదవడం చదవడం అంటే ఏంటి సో ఎవరైతే బిగినర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే చిన్నపిల్లల పుస్తకాలు చదవాలి మీకు కొన్ని కూరగాయల పేలు తెలియదు అవి నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ కొన్ని వర్బ్స్ రావు మీకు అవి నేర్చుకుంటాం మనం అలా చిన్నపిల్లల పుస్తకాలు చదవడానికి అవి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి మనకి ఈజీగా అర్థమవుతాయి అవి సో అలా చిన్న వన్ టూ ఫిఫ్త్ పుస్తకాలు చదవాలనుకోండి మీకు మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే నవెల్స్ చదవాలి మనం ఏం చదవాలి నవెల్స్ మీరు నవెల్స్ బాగా చదవాలనుకోండి మనకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని వెబ్ సిరీస్ వచ్చాయి మనకు ఆ వెబ్ సిరీస్ని వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తే కింద స్క్రోలింగ్ స్క్రోలింగ్ వస్తుంటుంది మనకు ఆ స్క్రోలింగ్ మీరు ఫాలో అవుతున్నారు అనుకోండి కొత్త వర్డ్స్ మనం తెలుసుకుంటాం రైట్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు వస్తుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్రోలింగ్ వస్తుంది కొత్త సినిమాలు కూడా తెలుగులో వచ్చాయి అవి ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు స్క్రోలింగ్ వస్తుంది కింద ఆ స్క్రోలింగ్ని బట్టి వాళ్ళు ఏ తెలుగు సెంటెన్స్కి ఏ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ వాడారు అలా మనం ఇంగ్లీష్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మనం రకరకాలుగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు సో దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ అనేది మీరు ఒక ఫన్గా తీసుకోవాలి సీరియస్గా తీసుకోకూడదు మీరు ఎప్పుడైతే సీరియస్ తీసుకున్నారో మీరు డమాల్ అయినట్టే అంటే ఏంటి అప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే మీకు ఆసక్తి తగ్గిపోతుంది దానివల్ల మనం ఏం చేయాలి ఈరోజు ఈరోజు మీరు మీ గురించి చెప్పారు హ్యాపీగా ఫీల్ కావాలి రైట్ నెక్స్ట్ ఏంటి మీ ఫ్రెండ్ గురించి చెప్పండి నెక్స్ట్ ఏంటి నేబర్ గురించి చెప్పండి మీ క్లాస్మేట్ గురించి చెప్పండి హీరో గురించి చెప్పండి హీరోయిన్ గురించి చెప్పండి అట్లీస్ట్ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ చెప్పడం ప్రారంభించండి అప్పుడు మీకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నాను రైట్ నా గురించి చెప్పడం ప్రారంభిస్తాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే మిగతా వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుంటే మీరు చెప్పవచ్చు ఈజీగా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మై నేమ్ ఇస్ జి నరసింహారెడ్డి అట్ ప్రజెంట్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఎ స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ హైదరాబాద్ రైట్ అబౌట్ మై ఎడ్యుకేషన్ ఐ కంప్లీటెడ్ మై ఎంఏ ఇంగ్లీష్ ఫ్రమ్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ బిఫోర్ దట్ ఐ కంప్లీటెడ్ మై రైట్ డిగ్రీ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ హైదరాబాద్ బిఫోర్ దట్ ఐ కంప్లీటెడ్ మై ఇంటర్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ సికింద్రాబాద్ బిఫోర్ దట్ ఐ కంప్లీటెడ్ మై స్కూలింగ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ హైదరాబాద్ అబౌట్ మై ఫ్యామిలీ మై ఫాదర్ ఈజ్ అ ఫార్మర్ మై మదర్ ఈజ్ నో మోర్ ఐ హ్యావ్ ఎ సిస్టర్ అండ్ ఎ బ్రదర్ బోత్ ఆర్ యంగర్ దెన్ మీ దే ఆర్ సెటిల్డ్ ఐ హమ్ మ్యారీడ్ మై మిస్సెస్ హౌస్ వైఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ డాటర్ అండ్ ఎ సన్ బోత్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్కూల్ మై హాబీస్ ఆర్ వాచింగ్ టీవీ అండ్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ మై ఏమ్ ఇస్ టు బై అ కార్ నా ఐ ఆమ్ లివింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇలా మీ గురించి చెప్పడం ప్రారంభించండి సో మీరేం చేస్తారంటే ఫస్ట్ మీ గురించి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అది చెప్పండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ నర్సింహ రెడ్డి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అలాగే రమేష్ రమేష్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ ఐఎమ్ రమేష్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ ఐఎమ్ రాధా ఫ్రమ్ ముంబై ఇలా సో మీ పేరు చెప్పి మీరు ఎక్కడి నుంచో చెప్పండి తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాబ్ చేస్తున్నారా లేదా స్టూడెంటా అది చెప్పండి ఫస్ట్ హౌస్ వైఫా అది చెప్పిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి మీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే రివర్స్లో రావాలి మీరు పీజీ నుంచి స్టార్ట్ చేసి స్కూల్ వరకు రావాలి అది దాని తర్వాత ఏం చేయాలి మీరు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి తర్వాత మీ హాబీస్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారు అది చెప్పేసి సరిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఒక అమ్మాయి గురించి చెప్తాను నా వై లైక్ టు సే అబౌట్ స్వాతి రైట్ షీఈస్ ఫ్రమ్ వరంగల్ షీ వాజ్ బాన్ అండ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ వరంగల్ అట్ ప్రజెంట్ షీఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ స్కూల్ టీచర్ హై స్కూల్ టీచర్ రైట్ అబౌట్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ షీ కంప్లీటెడ్ పీజీ ఫ్రమ్ కాకతీ యూనివర్సిటీ బిఫోర్ దట్ షీ కంప్లీటెడ్ అవర్ డిగ్రీ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ వరంగల్ బిఫోర్ దట్ షీ కంప్లీటెడ్ అవర్ ఇంటర్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ వరంగల్ బిఫోర్ దట్ షీ కంప్లీటెడ్ అవర్ స్కూలింగ్ ఫ్రమ్ జెడ్పిహెచ్ఎస్ వరంగల్ అబౌట్ అవర్ ఫ్యామిలీ షీ ఈజ్ మ్యారీడ్ రైట్ అవర్ హస్బెండ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ టీచర్ రైట్ అవర్ ఫాదర్ ఈజ్ అ ఫార్మర్ అవర్ మదర్ ఈజ్ అ హౌస్ వైఫ్ షీ హ్యాస్ టూ సిస్టర్స్ బోత్ ఆర్ సెటిల్ నవ్ షీఈస్ లివింగ్ ఇన్
right? He has one son and a daughter. Both are going to college. His ambition is to buy a flat. Now he is living in Hyderabad. His hobbies are watching TV and playing games. Ila, what do you say? అతని గురించి చెప్పడం ప్రారంభించాలి అంటే మీ గురించి మీకు రావాలి ఒక్కరి డీటెయిల్స్ మనకు తెలిస్తే వాళ్ళ గురించి చెప్పడం ప్రారంభించాలి రైట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు న్యూస్ పేపర్ చదవండి రెగ్యులర్గా న్యూస్ పేపర్ మీరు చదువుతుంటే మీకు ఏమవుతుంది ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుంది కొన్ని వర్డ్స్ మీకు తెలియవు కొన్ని వర్డ్స్ మీకు తెలుసు రోజు ఒక కొత్త పదాలు నేర్చుకోండి ఒక పది అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇది వర్డ్స్ నాకు రావు అప్పుడు మీరు డిక్షనరీలో ఎత్తికి మీరు అవి నేర్చుకోవచ్చు సో డే బై డే మీకు ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఎక్సైటింగ్గా ఉండాలి అది అంటే మీ థ్రిల్ ఫీల్ కావాలి ఈరోజు నేను పది పదాలు నేర్చుకున్నాను వాటి మీనింగ్స్ నేర్చుకున్నాను ఎలా వాళ్ళలో వాటి ప్రాక్టీస్ చేయండి రైట్ సో మీకు ఎప్పుడైనా ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఎప్పుడైనా కాల్ సెంటర్కి ఫోన్ చేయండి ఏవి టెలిఫోన్ కాల్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళతో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడండి సో మీరు అంటే మీ ట్రబుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి వాళ్ళకు ఇంగ్లీష్లో సో వాళ్ళు అడుగుతుంటారు మిమ్మల్ని మీకు ఏ భాష కావాలని చెప్పేసి ఆ భాషలు అంటే ఇంగ్లీష్ భాషలో మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడుతుండాలి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు రకరకాల మార్గాలు ఉన్నాయి రైట్ సో వింటుండండి చేస్తుండండి ఆటోమేటిక్గా ఇంగ్లీష్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇంకా కొన్ని పద్ధతులు కావాలంటే ఏం చేయాలి మనము చదవడం అనేది బెస్ట్ హ్యాబిట్ ఏదైనా బుక్స్ చదవండి బుక్స్ అంటే ఏంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ కావచ్చు మీకు నచ్చిన పుస్తకాలు కావచ్చు టీవీ చూడడం ప్రారంభించండి టీవీలో కూడా ఏంటి ఏం చేయాలంటే డిబేట్స్ బాగా ఫోకస్ చేయాలి మీరు రైట్ సో దీనికన్నా మనం మనం ఏం చేయాలి లాంగ్వేజ్ బాగా రావాలి లాంగ్వేజ్ బాగా రావాలంటే ఇక్కడ ఏంటి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అంటే ఏంటి రైట్ సో మనకు అవి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ రాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చల్లగా ఉంది అన్నాం చల్లగా ఉందంటే మన ఇంగ్లీష్లో ఏమనాలి తెలీదు సో ఇంగ్లీష్లో ఏమవుతుందంటే కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇట్తో స్టార్ట్ అవుతాయి కొన్ని సెంటెన్సెస్ దేర్తో స్టార్ట్ అవుతాయి అవి నేర్చుకోండి ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఏదైనా ఉంది అన్నాం అనుకోండి ఇంగ్లీష్లో దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి దేర్తో స్టార్ట్ చేయాలి ఉంది అంటే దేర్ ఈస్ ఉన్నాయంటే దేర్ ఆర్ ఉంది ఉన్నాడు దేర్ ఈజ్ అంటే ఏంటి ఉంది ఉన్నాడు దేర్ ఆర్ అన్నాం ఉన్నాయి ఉన్నారు రైట్ సో మనకి ఏం రావాలి మనకు దేర్ ఈస్ దేర్ ఆర్ వచ్చి ఉండాలి ఒక అమ్మాయి క్లాస్లో ఉంది దేర్ ఈజ్ ఎ గర్ల్ ఇన్ ద క్లాస్ ఎక్కువనే అనుకోండి దేర్ ఆర్ పెట్టండి దేర్ ఆర్ టెన్ గర్ల్స్ ఇన్ ద క్లాస్ సో సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ మీరు నేర్చుకోండి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అది మీరు నేర్చుకున్నారంటే మనకు చాలా ఈ ఫార్మేషన్ మీరు బాగా నేర్చుకోండి ఇంగ్లీష్లో మిస్టేక్స్ ఎక్కడ పోతున్నాయంటే సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లో మిస్టేక్స్ పోతున్నాయి అవి మీరు నేర్చుకుంటే ఇంగ్లీష్ బాగా ఇంప్రూవ్ అ